Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora ragazzi, in questo video parleremo di un argomento molto controverso per tutti gli apicoltori. Eh, ho fatto anche un sondaggio a riguardo e infatti i risultati sono stati dei più disparati. C'è chi lo adotta, c'è chi non lo adotta, c'è chi lo ama e c'è chi lo odia. Oggi parliamo di spazio mussi. Allora ragazzi, questo argomento come dicevo prima è un argomento molto molto controverso. C'è chi dice che ne neppure lo stesso, lo stesso Mussi eh, adotti più il suo metodo. Fatto sta che i distanziali Mussi sono in commercio, li fanno pagare il triplo di quelli normali. Quindi questi due distanziali costano un euro, mentre i distanziali da Adant o quelli da Melario costano 30 centesimi. E un motivo ci sarà. Comunque, eh, prima di proseguire, vi volevo ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere like ai miei video e di condividerli con i vostri amici. E tutte le informazioni che trovate sullo spazio Mussi, io le ho reperite sui libri di apicoltura, quello che preferisco è apicoltura tecnica e pratica di Pistoia. E trovate linkati qui sotto tutti i libri, sono link affiliati ovviamente, e se volete darci uno sguardo aiuterete anche il canale e vi ringrazio. Allora, lo spazio Mussi. Molti eh, mi hanno risposto nel sondaggio che non sanno cosa sia. Allora, ve lo spiego in due parole. Lo spazio Mussi è l'adozione di un'arnia a 9 telaini. Le arnie da Adant che abbiamo noi adesso sono da 10 o da 12 telaini a seconda. Quella da 12 ormai si sta praticamente abbandonando e si è passata ormai a quella 10. Con lo spazio Mussi si lavora su 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Non è un distanziale da melario, è leggermente diverso. Se guardate i favi delle scorte sono più stretti, quindi hanno mantenuto la distanza da Adant sui favi delle scorte. I favi centrali che sono dedicati alla covata sono più larghi. E le scorte delle altre parti sono più strette. Il principio di fondo che c'è sullo spazio Mussi è aumentare lo spazio vitale dell'ape. Sappiamo che aumentando lo spazio vitale in qualsiasi allevamento si migliorano anche le condizioni di vita degli animali. Quindi sia nelle stalle che negli ovini e in tutti gli allevamenti, se aumenti lo spazio vitale del, dell'animale aumentano anche le, eh, migliorano anche le condizioni vitali. Quindi lo spazio Mussi nasce da questa idea. Diamo un po' più spazio alle nostre api, molto più spazio in questo caso, e vediamo come procede l'alveare. Allora, lo spazio da Adant sono 3 cm da favo a favo, quindi da centro favo a centro favo sono 3 cm, sullo spazio Mussi l'hanno portato a 4,1, quindi ha aumentato di una volta e mezzo. È tanto, è veramente tanto. E questo principio praticamente fa, fa sì che, eh, avendo le api più distanti tra di loro, le varroe che stanno cavalcando le nostre povere api sarebbero eh, più eh, in difficoltà eh, nel, nel saltare da un'ape all'altra. Quindi ci sarebbe più caduta all'interno del nido. Eh, la varroa non riuscirà a passare da un individuo all'altro dell'alveare o comunque lo farà con maggior fatica dovendo eh, effettuare dei, dei salti più lunghi e questo agevolerà quindi a tenere bassa l'infestazione di varroa. Allora, come dicevo, è una situazione molto controversa. Ci sono apicoltori che dicono che non funziona, assolutamente. Ci sono invece apicoltori, che io ho sentito personalmente, che dicono che funziona e funziona alla grande, tanto che loro non fanno più trattamenti di nessun tipo, nemmeno quello invernale, alle loro api. Questi apicoltori sono concentrati per la maggior parte al sud dell'Italia, direi quasi tutti in Sicilia e ovviamente lavorano con la penera sicula che è un po' più piccola rispetto alla nostra ligustica. Questo potrebbe essere un, un motivo per cui eh, l'ape si pulisce meglio oppure sarà perché la genetica dell'ape è un po' più eh, attiva nelle opere di pulizia rispetto alla ligustica, questo non possiamo saperlo. Fatto sta che ci sono apicoltori che mi hanno garantito che da quando hanno adottato lo spazio Mussi eh, loro non fanno più trattamenti e questo sarebbe fantastico. Se fosse davvero così avremmo risolto il nostro problema più grave, il nostro nemico numero uno sarebbe già sconfitto. 
Quindi per questo motivo io sono contento che ci siano apicoltori che lo adottano e che riescono ad ottenere questi risultati così performanti. Ma visto che qui non lo adotta quasi nessuno, mi è venuto come un sospetto e per questo volevo fare una verifica. Prima di fare una verifica però devo fare alcuni ragionamenti con voi, seguitemi perché il video magari può diventare anche un po' lungo e spero di non, di non annoiare nessuno. Allora, i vantaggi dello spazio mussi quali possono essere? Se noi ci ragioniamo un attimo abbiamo una, una distanza maggiore tra i favi, quindi abbiamo un maggiore spazio per l'insetto di, di, di muoversi, quindi avrà una maggiore un maggiore spazio vitale, questo ne va in, a suo vantaggio aumentando il suo benessere. Abbiamo più areazione sicuramente, quindi avremo un vantaggio anche eh, per quelle patologie che dipendono dall'umidità, quindi quelle patologie che dipendono da muffe, da funghi, quindi mi viene in mente il nosema, mi viene in mente la covata calcificata e quindi anche lì dovrebbe essere un grosso vantaggio. Eh, se abbiamo davvero più caduta abbiamo la possibilità anche di ridurre i trattamenti invece di fare un tampone a luglio, eh, un trattamento a novembre per quando sono in blocco, poi un altro trattamento ancora prima della ripartenza magari potremmo ridurli a due, magari ad uno e quindi i vantaggi se potremmo coglierne sono davvero dei grossi vantaggi veramente dei vantaggi enormi però come sappiamo in questo, in questo mondo non c'è niente di gratuito c'è sempre l'altra faccia della medaglia quindi valo dobbiamo valutare anche questo quali possono essere gli svantaggi di avere un favo più largo rispetto al tradizionale favo da, da 10 allora è vero avremo, avremo più spazio vitale per le api avremo più a reazione ma questo si traduce in una maggiore difficoltà a riscaldare il nido in primavera e in autunno e anche in inverno quindi mi viene da pensare che al sud d'italia questo problema venga meno ma per noi che siamo qui al nord possa essere un reale problema per le nostre api quindi già questo è già un primo punto a sfavore molto importante che però secondo me potrebbe essere risolto ragionando eh, sul ristringimento dei del nidi quindi se noi dallo spazio d'Adant che era di 3 cm da, da centro favo a centro favo passiamo allo spazio mussi che sono 4 vuol dire che, quindi vuol dire che eh, su uno, una famiglia da 6 ben popolata di api come avete visto nei miei video dovremmo stringerla a 4 per avere la stessa densità di popolazione con lo stesso volume quindi ecco secondo me questo problema del dello spazio allargato si può eh, risolvere in questo modo stringendo il nido in proporzione quindi l'apicoltore deve un po' rifarci l'occhio sulla gestione degli alveari e per un apicoltore che magari lo fa da tanto tempo questo secondo me sarebbe lo scoglio più grande perché un apicoltore ormai navigato che ha le api da tanti anni magari da, da 10 o 15 anni a dover, a dover fare una, una modifica così al suo modo di operare io penso che sia davvero 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 difficile e penso che questo sia uno dei primi motivi per cui lo spazio mussi da tanti è stato rigettato un'altra anomalia è quello di, di scegliere i tempi di quando possiamo travasare le nostre api perché io adesso ho tutte le mie arnie con eh, il distanziale da Dant classico quindi non le posso travasare adesso io e le mie api devo aspettare la primavera però nemmeno troppo presto ecco quindi secondo me il momento migliore è quando le api cominciano a costruire quando comincia a esserci un'importazione di nettare di una certa entità non possiamo sognarci di trasferire le api adesso in un'arnia pazio mussi quando ormai sono in glomere quindi questo inverno le api si lasciano stare io la primavera prossima come vedo che cominciano a, a muoversi quando comincia a, la crescita esponenziale degli alveari li travaserò in spazio mussi io ho già due cassette pronte ci metto i distanziali e, e farò l'operazione questa primavera una cosa che possiamo fare sicuramente è continuare con il telaio trappola per chi non sa cos'è vi lascio il link qua in alto è un metodo che io adotto da sempre con un te semplice telaino da melario e per migliorare ancora di più si potrebbe po provare a utilizzare il telaino a tre posizioni quello il, il 3t diciamo 
che invece di tagliare la covata da fuoco una volta al mese, che sarebbero 20, ogni 24 giorni, con il telaio a tre posizioni possiamo tagliarla una volta a settimana, quindi anche lì una maggiore asportazione eh, della, della varroa manualmente. Questo implica ovviamente più lavoro da parte dell'apicoltore. Allora, quindi abbiamo, abbiamo un po' fatto il punto della situazione. Adesso vi faccio una confessione perché non ve l'ho mai detto, ma io ho eh, ormai 5 anni che ho dei nuclei su cui ho montato dei distanziali da melario. Allora, dobbiamo sapere che i distanziali a mussi hanno la differenza che le scorte sono a spazio d'anna, mentre i telai dedicati alla covata sono a spazio mussi. E se montiamo il telaino da melario abbiamo tutti gli spazi a 4,1, quindi l'idea di mussi secondo me viene un po' da lì. E io ho dei, dei nuclei in polistirolo che già montano i distanziali da melario, sono ormai 5 anni che li utilizzo, sono 5 anni che vedo le api come stanno e secondo me, non ho, non ho prove scientifiche a riguardo, ma io vedo che il nido più largo l'ape sta decisamente meglio e questo è un dato di fatto io vedo che non mi è mai morto una famiglia in questi nuclei non ha mai avuto un problema di, di nosema o, o di calcificata e secondo me con un impegno concreto da parte nostra che siamo apicoltori possiamo veramente trarne vantaggio da questo metodo magari dovrò smentirmi eh, fra un anno non lo so però io non do nulla per scontato ascolto anche chi eh, ha già provato questo metodo e mi dice che lo continuo ad utilizzare tuttora con eh, risultati più che soddisfacenti e per questo motivo io voglio provarci ecco quindi un'evoluzione ecco questa cosa volevo dirvi un'evoluzione dello spazio mussi è praticamente avere le arnie eh, senza il distanziale addirittura quindi con un pettine si stringe il, il, il nido in autunno e con un altro pettine si allarga il nido eh, in, in primavera quindi potremmo usare per dire una, una cosa del genere sui favi noi la appoggiamo sopra e allarghiamo i favi in primavera prendiamo il, il pettine d'adant in autunno lo prendiamo, lo mettiamo a misura e li stringiamo in autunno. Questa sarebbe, secondo me, l'evoluzione massima del, de, dello spazio mussi utilizzato quando serve e lo spazio d'adant utilizzato quando serve, perché entrambi hanno i loro pregi e i loro difetti, però se usati nel momento giusto, penso che poss possiamo ricavare il massimo da ognuna delle due tecniche. Quindi adesso io monterò i telaini a mussi su due arnie, li fisserò proprio con i chiodi. Poi proverò a tenere eh, altre due arnie senza distanziali e provare a fare il movimento. Questo potrebbe essere una soluzione anche a chi magari fa fatica a cambiare il suo modo di operare, a cambiare soprattutto l'occhio perché è un occhio che si è allenato per tanti anni adesso andarlo a resettare dico io che è quasi, quasi impossibile però con questo accorgimento secondo me riusciamo ad andare incontro a tutte le persone a tutti gli apicoltori e quindi addirittura ci sarebbe anche un risparmio perché noi con due telaini facciamo passare tutte le cassette in estate le allarghiamo in inverno le stringiamo e con un attimo cioè ci vuole proprio un attimo ecco questa è la mia idea Ragazzi io vi chiedo eh, come al solito di scrivere nei commenti cosa ne pensate, eh, lasciatemi un bel like se pensate che i miei video sono interessanti e se vi sono di aiuto e condivideteli con i vostri amici. Per fare questo video vi dico la verità, io ho dovuto documentarmi, ho studiato eh, perché era già nelle mie idee provare con, eh, con il favo allargato e ho deciso di farlo quest'anno dopo, dopo 5 anni che ho i, i nuclei con i telai da melario e penso che sia giunto il momento di provare, mi sento pronto per affrontare questa, questa nuova sfida e per vedere come va. Quindi ragazzi ancora una volta io vi saluto, vi ringrazio di seguirmi, siete in tantissimi e questo mi fa veramente onore. Un saluto a tutti, ciao!